الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা ভাই বোনেরা অন্য দিনের মতো আবারও আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্য যে বিষয়ের ব্যাপারে মূর্খতা অমার্জনীয় অপরাধ আর সুতরাং এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে সর্বদা এবং চেষ্টা করব যে এগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য যারা ইতিপূর্বে সিরিজের প্রথম অংশ দেখেননি তারা দেখে নেবেন ধারাবাহিক দেখতে শুরু করবেন কারণ এই বিষয়গুলো একান্ত প্রয়োজনীয় আজকে যে বিষয় নিয়ে আলাপ হবে সেটা হচ্ছে আপনার কুফুরির প্রকার নিয়ে কুফুরি মানে অস্বীকার করা সেটাকে বোঝানো হয় এই কুফুরির অনেকগুলো ধরন আছে এই কুফুরের কয়েকটা ধরনের মধ্যে প্রথম ধরন হচ্ছে প্রথম মৌলিক দুইটা ধরন একটা হচ্ছে যেটাকে বড় কুফুরি বলা হয় যেরকম আমরা সিরকের ক্ষেত্রে জেনেছিলাম যে সিরিকও দুই প্রকার এক নম্বর হচ্ছে বড় সিরিক দ্বিতীয় নম্বর ছোট সিরিক এরকমভাবে সিরিকের বড় সিরকের আবার অনেক প্রকার আছে একইভাবে আপনার কুফুরিও প্রথমত দুই প্রকার বড় কুফুরি এবং ছোট কুফুরি বড় কুফুরির আবার প্রকার আছে এবং ছোট কুফুরি পরে আমরা ইনশাআল্লাহ বলব তো প্রথমত আমরা প্রথম প্রকারে বলছি যে বড় কুফুরি বড় কুফুরি এবং ছোট কুফুরির মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে বড় কুফুরি যেটা সেটা আপনার জাহান নামে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে বাধ্য করে কিন্তু ছোট কুফুরি যেটা সেটা জাহান নামে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে বাধ্য করে না এই বড় কুফুরি আবার পাঁচটা প্রকার রয়েছে এক নম্বর হচ্ছে আপনার মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফুরি সেটা আছে যে রুসুল যারা রয়েছেন হ্যাঁ তারা আপনার যে মিথ্যুক ছিল তারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়নি বরং তারা মিথ্যা প্রচার করেছে হ্যাঁ এটা যদি কেউ মনে করে বিশ্বাস করে এমন কি যদি একজনের ব্যাপারেও এই কথাটা সে বিশ্বাস করে তাহলে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে অথবা সে কোরআনকে মিথ্যা বলেছে অথবা কোরআনের কোনো আয়াতকে মিথ্যা বলেছে যে এটা আল্লাহর বাণী নয় অথবা সে যদি আপনার সকল যত হাদিস রসুল আকরম সাল্লাহ আসলামের পক্ষ থেকে এসেছে সকল হাদিসকে যদি সে মিথ্যা বলে হ্যাঁ তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে কিন্তু যদি কোনো হাদিস তার কাছে প্রমাণিত ছিল না রসুল হাদিস বলে সেটাকে অস্বীকার করেছে তাহলে সেই জন্য সে কুফুরি করবে না বা কাফের হয়ে যাবে না এটার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই সুরে আনকাবুতের আটষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ সানু বলেন আল্লাহ সানু বলেছেন যে ওই ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করেছে অথবা সে কোনো সত্য জিনিসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তার নিকট আসার পর মানে সত্যকে সে মিথ্যা বলেছে আল্লাহ বলেন আলহী সাফি জাহান নাম আসবাল কাফেরিন যে এই জাতীয় কাফেরদের ঠিকে নাকি জাহান নাম নয় অবশ্যই জাহান নাম তার ঠিকে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার কাফেরদের ব্যাপারে আপনার এটা সামান্য ব্যাপার এইগুলো সাধারণত তারা করে থাকে হ্যাঁ কারণ আল্লাহ সানহু আপনার রসুলদেরকে যেই কোনো প্রমাণ দিয়ে তিনি শক্তিশালী করেছেন এমন কিছু মজেজা তাদেরকে আল্লাহ সানু দিয়েছেন হ্যাঁ যেইগুলোর দ্বারা তারা শক্তিশালী হয়েছেন হ্যাঁ এবং এই আপনার যারা কাফের এরা কিন্তু আল্লাহ সানু এদের ব্যাপারে বলেছেন যে তারা আপনার প্রকাশ্যে যদিও রসুলদেরকে অস্বীকার করে কিন্তু ভিতরে অনেকে কিন্তু স্বীকার করে এমন চলে গেছে যেরকম আল্লাহর ব্যাপারে একই কথা এরকম রসুলের ব্যাপারে এমনই হ্যাঁ আপনার তারা রসুলদেরকে যদিও প্রকাশ্যে অস্বীকার করে কিন্তু রসুলদের এমন কিছু মর্যাদা আছে যেগুলোর কারণে সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় সুরে নাহালের চোদ্দ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ শাহ বলেছেন আল্লাহ শাহ বলেন যে তারা এই ব্যাপারটিকে অস্বীকার করেছে অথচ তারা ভিতর থেকে তারা এটাকে ক্লিন করেছে কিন্তু অস্বীকার করা কেন করেছে তারা বলে যে জোলমের বশবর্তী হয় অথবা অহংকারের বশবর্তী হয় সে অহংকার করেছে হয়তো বা অথবা সে জুলম করেছে এই জন্য সুতরাং প্রথমটা চলে গেল সেটা হচ্ছে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফুরি হ্যাঁ আরেকটি দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কুফুরির প্রকার সেটা হচ্ছে অহংকারের কুফুরি অহংকার করে কোনো জিনিসকে নামানা যেমন ইবলিস ইবলিস যে কাফের হয়েছে এটা কিন্তু অহংকারের কারণে হয়েছে সে আল্লাহর আদেশকে অস্বীকার করেনি 
হ্যাঁ বরং সে আল্লাহর আদেশকে স্বীকার করেছে কিন্তু সে আল্লাহর আদেশকে আপনার মানতে পারেনি এই কারণে কারণ সে অহংকার দেখিয়েছে কারণ আল্লাহ আদেশ করেছিল আদম ইসলামকে সেজদা দেওয়ার জন্য কিন্তু সে নিজকে আরও উন্নত আপনার মনে করে আদম ইসলামকে সেজদা করা তার জন্য লাঞ্ছনা মনে করে সে আরও উঁচু কারণ সে প্রমাণ দেখিয়েছে যে আপনি তো আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন সুতরাং আগুনের আপনার মর্যাদা বেশি আর তাকে তো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন তার মর্যাদা তো নিচে সুতরাং আমি কেন তাকে সেজদা করতে যাব তাইলে সে আল্লাহর আদেশ কারণ সরাসরি আল্লাহ তাকে আদেশ করেছেন সুতরাং সেটা সে অস্বীকার করেনি বরং তার বাস্তবায়নকে অস্বীকার করেছে অহংকার বসত আল্লাহ যে সামনে এই কথাটুকুই বলেছেন সুরিয়া বাঁকার চৌত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলেন আল্লাহ যে শানু বলেন আমি যখন বললাম ফেরস্তাদেরকে যে তোমরা সেজদা করো আদমকে হ্যাঁ আদম আলাই সালাত ইসলামকে তখন তারা সেজদা করেছে সবাই তবে ইবলিস সে কিন্তু সেজদা করেনি বরং সে অস্বীকার করেছে সেজদা করতে এবং সে অহংকার দেখিয়েছে এবং আল্লাহ বলেন সে কাফের হয়ে গেছে সুতরাং এটা হচ্ছে অহংকার বসত যে কুফুরি দেখানো হয় সেটা হচ্ছে একটা প্রকার যেটা এই ব্লিস থেকে আমরা দেখতে পাই তৃতীয় নম্বর যে কুফুরি সেটা আছে আপনার মুখ থেকে আপনার মুখে ঘুরিয়ে নেওয়া মানে কোনোটা জিনিস থেকে একবারে মানে ওটাকে অবহেলা করা গুরুত্ব না দেওয়া এই জাতীয় কুফুরি হুম যেমন সে শরীয়তের কথা আপনার শুনতে চায় না হ্যাঁ এরকমভাবে সে শরীয়তকে সত্যকে শরীয়তের সত্য হ্যাঁ যে বাণী কোরআন হাদিসের হ্যাঁ সেটাকে অন্তর দিয়ে আপনার গ্রহণও করতে চায় না মানে সে শুনে না কানে দিয়ে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে না এবং সে মানে ওই দিকে কোনো তার ভ্রুক্ষেপ নেই হুম এবং সে কোনো এটার প্রতি আপনার ভ্রুক্ষেপ দেয় না অবহেলা করে এরকম কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে যে ধর্মকর্ম এগুলো হুজুরদের ব্যাপার এগুলো আমাদের ব্যাপার না সুতরাং এরকম যাদের অবহেলাগত অবহেলা করছে যারা ধর্মের প্রতি ধর্মকে সে মনে করছে তার সাথে সম্পৃক্ত না তাইলে এটা হচ্ছে অবহেলাজনিত কুফরি যে অবহেলা করছে ধর্ম সত্যের প্রতি হ্যাঁ এবং ধর্মের প্রতি আল্লাহ শাহ সুরে সাজদার বাইশ নম্বর আয়তে এই সম্পর্কে বলেন ওয়ামেন আল্লাহ শাহানু বলেন ওই ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম আর কে হতে পারে যাকে যখন তার প্রতি পালকের আদর্শ যত নিদর্শন আছে সেগুলোর কথা যখন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা আল্লাহর বাণী সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা সে সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ সেটার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে সেগুলোর প্রতি কোনো গুরুত্বই দেয়নি আল্লাহ হাজর শাহ বলেছে ইন না মিনাল মুজরিম ইনামুন তাকিমুন আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই আমি এই জাতীয় অপরাধীর থেকে প্রতিশোধ নেব যদি আল্লাহ হাজর শাহানু কারোর ব্যাপারে বলেন প্রতিশোধ নেবেন তাহলে সেটা ভয়ঙ্কর ধরনের প্রতিশোধ হবে সুতরাং আপনার অবহেলা করা একবারে পরিপূর্ণভাবে ধর্মের প্রতি সত্যের প্রতি সেটা একটা কুফুরি আর একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন সেটাকে ফাঁসিকে বলা হয় সেটাকে কুফুরি বলা হয় না কোনো ব্যাপারে সে কোনো একটা ব্যাপারে সে অবহেলা দেখিয়েছে যেমন ধর্মের কোনো ওয়াজিব কোনো বিষয়ের প্রতি সে অবহেলা দেখিয়েছে যেমন নামাজের কোনো বিধানের প্রতি শিখার প্রতি অবহেলা দেখিয়েছে এরকমভাবে হজের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছে হজের কোনো বিধান সে শিখেনি সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আংশিক অবহেলা দেখানো এটাকে ফাঁসিকি বলা হয় এটাকে কুফুরি বলা হয় না যদি এটাকেও কুফুরি বলা হতো তাহলে অনেক মানুষই কাফের হয়ে যেত এটা গেল তিন নম্বর চার নম্বর যেটা কুফুরির প্রকাশ সেটা হচ্ছে সন্দেহজনিত কুফুরি সেটা হচ্ছে যে সত্যের প্রতি তার সন্দেহ আছে সে সেটাকে বিশ্বাস করে না যেমন আল্লাহ হাজর শাহ সুর এক কাফের পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا الله جل شانو بولن جه شهی بکتی نیجر باغانی رو مدی پروش کرے چھے یا بانگ شه نیجر پتی آسول جالم چھلو نیجر پر جلوم کرے چھے شه بلا چھے যে আমি মনে করছি না যে এই বাগান বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমি মনে করছি না যে কেমত একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে হ্যাঁ বরং সে উল্টো কথা বলছে যদি একান্ত আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় 
আমাকে উঠানো হয় পুনরুত্থান আমার ঘটে হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের কাছে আমাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয় তখন আমি এর চাইতে আরও সুন্দর প্রতিদান আমি পাব সে মনে করছে আল্লাহ যখন তাকে দুনিয়াতে আপনার বাগান বাড়ির মালিক বানিয়েছেন পর তাকে ভালোবেসে বানিয়েছেন পরকালও তাই করবেন সেটা ভুল বুঝেছিল সুতরাং তার হ্যাঁ কেয়ামত কায়েম হওয়ার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিল পাঁচ নম্বর যেটা কুফুরি সেটা হচ্ছে নিফাক জনিত কুফুরি মানে মুনাফিক হওয়ার কারণে কুফুরি সেটা হচ্ছে সে মুখ দিয়ে ইমানের কথা উচ্চারণ করে কিন্তু অন্তর মধ্যে মিথ্যাকে লুকিয়ে রাখে অর্থাৎ সে হ্যাঁ রসুলকে রসুলের মিশনকে সে অন্তর দিয়ে সে মনে করে যে এটা মিথ্যা কিন্তু উপরে সে মনে করে মানুষকে বলে বেড়ায় যে সত্য এটা আল্লাহ শানু সুরে বাকারার আট নম্বর আয়তের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ বলেন কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহর পরিমাণ এনেছি এবং পর কালোর পরিমাণ এনেছি অথচ তারা সত্যিকার অর্থে ইমান নয় কারণ তারা উপর দিয়ে মুখ দিয়ে সে বলে ইমান এনেছে অথচ ভিতরে সেইগুলোর প্রতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এই হলো আপনার কুফরে আকবরের প্রকারগুলো আমরা বলেছি পাঁচটা প্রকার যেগুলো ইসলাম থেকে মানুষকে বের করে দেয় আরেকটা বলে আমরা শেষ করব সেটা হচ্ছে ছোট কুফরি যেটাকে বলা হয় এই ছোট কুফরি কিন্তু মানুষকে জাহান নামে চিরস্থায়ী করবে না সেটা কি ধরনের কুফরি যেটা কোরআনের মধ্যে অথবা হাদিসের মধ্যে যেই ব্যাপারগুলোকে কুফরি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যেখানে আরিফলাম শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা হয়নি মানে কুফুরি শব্দ আলিফলাম ছাড়া এসেছে মানে নাকিরা যেটাকে আর ওই ভাষায় বলা হয় সেগুলো আপনার যদিও কোরআন হাদিসে কুফুরি বলা হয়েছে কিন্তু সেটা বড় কুফুরি নয় নাকিরা হওয়ার কারণে হ্যাঁ এবং সেটার উপর কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমরা দিতে চাই তার একটা দৃষ্টান্ত আমরা এখানে দিচ্ছি যে হজরত আবু হুরি আলাতন একটা হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তিনি বলেন যে হাদিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলিম শরীফের মধ্যে সহি মুসলিম মধ্যে আসে হ্যাঁ এবং হাদিস নম্বর হচ্ছে একশত একুশ এবং এটার আপনার খণ্ড যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এক নম্বর খণ্ড তিরাশি নম্বর পৃষ্ঠা এবং মুসনাদ আহমদের মধ্যে আমরা পেয়ে যাই আপনার হাদিস নম্বর হচ্ছে দশ হাজার চারশত চৌত্রিশ এবং খণ্ড নম্বর হচ্ছে ষোলো পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে দুইশো সত্তর এই হাদিসের মধ্যে রসুল আকরম সাম বলেন ইসনাতান ফিন্নাসি হুমা বিহিম কুফর আত্তানুফিল নাসাব ওয়ান্নিয়া হাতু আল আল মাইয়ত রসুল আকরম সাম বলেছেন দুটা জিনিস মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে কুফরি কাজ এখানে কুফর শব্দটা কিন্তু নাকিরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আলিফলাম দিয়ে এটাকে নির্দিষ্ট করা হয়নি সুতরাং এটা নিচু পর্যায়ের এটা আসল কুফরে আকবর না হ্যাঁ বলা হচ্ছে ইসনাতান ইফিন্না সুহুম আবিহিম কুফর হ্যাঁ এরকম বলা হয়েছে যে এটা কুফরি কাজ এই দুইটা হচ্ছে দুইটা উল্লেখ করা হয়েছে আদেশের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে মানুষের বংশ নিয়ে বংশের উপর আঘাত করা বংশ নিয়ে কথা বলা আরেকজনের বংশ নিয়ে এবং দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হ্যাঁ এই বিলাপ করা এটাগুলো কুফরি বলা হয়েছে কিন্তু এটা যখন নাকিরা হিসেবে উচ্চারণ করা হয়েছে হাদিসের মধ্যে সুতরাং এটাকে ছোট কুফরি বলা হয় এই ছোট কুফরি করার কারণে তাকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে যেতে হবে না থাকতে হবে না বরং এটা আপনার শাস্তির কারণ ছোট কুফরিও কিন্তু তাকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে থাকতে হবে না এই জন্য এই জাতীয় অনেকগুলোকে আপনার কুফুরি বলা হয়েছে যেমন অন্য একটা হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে সিবাবুল মুসলিম ফুসুক ওয়াকিতাল হু কুফর বলা হয়েছে যে মুসলমানকে গালি দেওয়া এটা হচ্ছে ফাঁসিকি কাজ এবং হত্যাকাণ্ড চালানো মুসলমানের সাথে সেটা হচ্ছে কুফুরি কাজ তাই এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা বলা হয়েছে সেটা যে কুফুরি এটাও কি আপনার ছোট কুফুরি এটা বড় কুফুরি নয় আল্লাহ সামনে আমাদেরকে কুফুরিগুলো সঠিক জেনে গুলো থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন ওয়াসাল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ ওয়ালা আলিহি ওসাহবিহি আজমাইন